to one of the most beautiful picnic spots of the capital city of Kerala, Trivandrum, and that is none other than the Neyar Dam. Hi, everybody. Welcome to a fresh new episode of Travel Guide and I am Kirti Ramachandran who is with you. Early morning that I woke up to and you are already here. Okay then I think I will have to start off with my shoot right now but it's such a beautiful morning. Let me just uh, brush my teeth first. Actually it's a misty morning, I am not able to see the sun right now because the sky is very cloudy but uh, I am so, cr I'm so warmed up with a beautiful feeling here because it's very misty in the morning oh there i can see uh, the dam it's very beautiful and uh, i just forgot to mention that last night uh, i think the lions could not sleep well because i could hear the roaring whole night uh, but of course uh, even with those roaring i could sleep well because i had a very hectic day last night so it's very good breeze is just gentle breeze is just flowing by lovely perfect way to start a day but I think time for me to grab a cup of coffee and I think I need to hurry up because I've got a very busy schedule today so let me just hurry up and let me grab a cup, cup of coffee you to join me okay so let me just hurry up I need to take a quick bath and I'll come back for the coffee mm, it's so lovely actually I thought I'll have a coffee but it's a tea it is Ilachi tea. Very good. It is very refreshing actually. I think I am all alone in this cottage today. You don't get to see many visitors here. There aren't any any other tourists uh, in the cottage right now. So I am having a perfect, beautiful, solid And uh, I think, uh, see, here you can see a big, actually a rock is there just adjacent to me. Seems uh, during the rainy uh, season, uh, it's a splendid sight actually you know uh, the rain coming splashing out just coming uh, you know flowing down through this rock is a very beautiful sight so good and that too with a perfect dilla chiti wonderful combination i think there you can see the sun i was telling you it's a cloudy morning and you don't get to see the sun but there i can get a dim view of the sun so Sun is also joining me for the tea today. I thought I'll not be able to get a view of the sun, and I was very, very disheartened actually. But right now, I gotta get a glimpse of that view. Oh, beautiful! I thought it's a big cup. No, it is. It's very small. Done. We are just starting our journey, and it's very much raining today. But I think. Uh, uh, a journey in the rain is going to be more fun. So let's start the trip. So right now we are heading over to Kapagada, uh, where I'm told that we can see the elephants uh, are being washed out. That is the bathing of elephants. Uh, seems baby elephants are also there. So I'm sure it's going to be a fun journey. So I'm well prepared for the journey with a big umbrella. And it was a beautiful stay here. So thank you so much, Bioveda. It was a wonderful stay. So now I am uh, here. My car is waiting for me. So let me just head on. I hope the driver is there. Yeah. So I am on my way to the elephant park but I just came to know that here somewhere here is a home of a sculptor uh, who makes some kind of special idols which are used for some temple festivals here. So I thought I'll just hop down and meet this sculptor who is very popular at this place so I am just trying to find out where his house is. I think we have just reached the place and uh, this is a sculptor I was speaking about. Shashi, Shashi, Mr. Shashi. Actually, I'm a Shashi. I'm a Shashi. I'm a Shashi. I'm a 
അപ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ തിരു എന്താണ് ഇത് തിരുമുടി 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അമ്മ ദേവസങ്കല്പത്തിന്റെ മൂർത്തി ഭാവമായ ഭഗവതി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുമുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്ക് വിഗ്രഹത്തിന് ഇതിപ്പോ ഒരു കിരീടം പോലെയാണ് കിരീടം പോലെയാണ് തിരുമുടി എന്ന് പറയുന്ന കിരീടമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നേത്തിങ്ങര ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബക്കാർ മാത്രം ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുടുംബക്കാർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കാലത്തും അച്ഛന്റെ കാലശേഷം ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരാതെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാലല്ല കുടുംബപരമായി പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന തൊഴിലാണ് അത് ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കൾക്കും ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കുടുംബക്കാര് അദ്ദേഹം ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോനാണ് മോനാണ് ഒരു കുടുംബക്കാര് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ചെയ്യാറുള്ളൂ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തയ്യാറാകാറില്ല ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്രതവും ഇതൊരുപാട് ശുദ്ധിയോട് കൂടി ചെയ്യണം ശുദ്ധിയുണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം സങ്കല്പിച്ച് പോയി നോക്കണം അതിന് മാതൃവർഷം എന്ന് പറയും എടുക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാവ് വരിക്ക പ്ലാവ് ഈ പ്ലാവിന് മുറിക്കാതെ അതിന്റെ ജീവസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഭാഗം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യുക ആ പ്ലാവ് പൂർത്തിയാ ഈ വിഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാതൃവൃക്ഷ ചുവട്ടിലേക്ക് പൂജ ഉണ്ട് ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാതൃവൃക്ഷ ചുവട്ടിലേക്ക് പൂജ പോവുകയും അവിടെ പൂജ കൊടുക്കുകയും തിരിച്ച് ആചാരപ്രകാരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വരിക്ക പ്ലാവിൽ നിന്ന് അടിച്ചു എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഭാഗം ഇതുപോലൊരു ശില്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എത്ര കാലം എടുക്കും പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതിന് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുകയും ഈ മൂന്ന് മാസം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ <laughs> all these uh, creations that would come to the final work and the, and after that the after whole of this is set then they will go for the final polishing with golden paints which finally adds to the grandeur pretty beautiful very beautiful so uh, the creations are taken to the temples of uh, uh, trivandrum it's taken to haripad kayankulam and all so i think uh, a beautiful setting now uh, i would love to take a photograph of this so i'll take my still camera and take a quick snap of this now it's time for us to head on the journey once again so thank you so much sheshita njangale njangade yatra todriyana okay so come come let's go oh the rain is actually uh, getting much heavier uh and i have got my camera also i need to make sure that it's not getting wet or else my camera man is going to scold me okay okay then join me we are going to the elephant safari